സ്കൂൾ ടൈം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സുമിത്ര മാത്സ് അധ്യാപികയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി നിങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിനെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതേപോലെ ടേംസ് പദങ്ങൾ മീൻസ് ടേംസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ ആ പദങ്ങളെ അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് എന്നാ പദം കാണാം ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എടുത്താലും ഏതൊരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം കാണാനും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി പഠിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം സം തുക ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ കൂട്ടുക നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അഡീഷൻ കൂട്ടൽ ഇവിടെ എന്താ സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കൂട്ടാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാ അഡീഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാറാം ഇപ്പം മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുക്കാം മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ആ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും ഏഴും പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇനി വേറൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കൂടി ഞാൻ എടുത്തോ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന അല്ലേ ഓക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം വേറെ മൂന്ന് നമ്പറും കൂടി എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ പറ ആ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആൻസർ എത്രയാണ് വരാം പത്ത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ എടുക്കാം മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം തുക എങ്ങനെ കാണാം മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് അറുപത്തൊൻപത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് നാല് നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തുടർച്ച ഏത് മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കിട്ടിയാലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കൂടി എടുക്കും ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നെടുത്തു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരാം സിക്സ് വരും ഇതൊക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തത്വം പറയാൻ പറ്റുമോ ആ എന്താ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നടുത്ത സംഖ്യ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിലെത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് എടുത്തു രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാ വരുന്നത് ആറ് സിക്സ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ സിക്സ് സിക്സ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാ വരുന്നത് പതിനെട്ട് അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കൂ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിലെ മിഡിൽ ടേം ഏതാ ലെവൻ മിഡിൽ ടേം ലെവൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്കൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ ടേം എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഇപ്പോൾ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഏതാ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു എല്ലാവരും
ഇത് ഏത് സംഖ്യകൾ ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്താ സമാന്തർ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിതമെറ്റി സീക്വൻസ് അതിലും ഇത് ശരിയായിരിക്കുമോ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വൺ നമ്പർ എടുക്കാം ഈ ഈ വൺ നമ്പർ എടുത്തു രണ്ട് നാല് ആറ് ശരിയായിരിക്കോ യെസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സീക്കൽ ടു ട്വൽവ് ആറ് നാലും പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കോ ആ അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്ന് എങ്ങനെ എക്സെട്രാ ഒരല്ല ഒരു സംഖ്യ എടുത്തു ഇതിന് തുക എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പൊ ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും തുടർച്ചയായി വരുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേമിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച നടുവിൽത്ത സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തുക വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അടുത്ത അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് സമം നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചും ഈ ഏഴും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയേ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ രണ്ടും ആറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എത്ര കിട്ടിയേ എട്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ അഞ്ചും ഈ പതിമൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എത്ര കിട്ടിയേ പതിനെട്ട് ഇവിടെയും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് സിക്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പന്ത്രണ്ട് സിക്സിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയോ ഒൻപതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഇവിടെ ഫോറിന്റെ ഡബിൾ ആണ് എട്ട് നാലിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് എട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ഈ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന എണ്ണ സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിഡിൽ ടേമിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുക കിട്ടും അതിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യ പദം ഇത് അവസാനത്തെ പദം ഈ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഈ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക മിഡിൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേമിന്റെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആദ്യ പദത്തിന്റെയും മൂന്നാമത്തെ പദത്തിന്റെയും സംഖ്യയുടെ തുക എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എടുത്തു ഇനി ഞാൻ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്തു ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തന്നെ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എടുത്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് അഞ്ച് സംഖ്യകൾ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇത് ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഇതേപോലെ ഇതിലെ നടുവിലെ സംഖ്യ ആരാ അഞ്ചാണോ ആറാണോ ഏഴാണോ എട്ടാണോ ഒൻപതാണോ എസ് സെവൻ ഈ സെവൻ ആണ് ഇതിലെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ ആ സെവനെ എത്ര കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സീക്കൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീക്കൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്താലും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഏത് അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്താലും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നത് വേണേ കൺസിക്യൂട്ടീവ് തുടർച്ച കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ നടുവിലത്തെ സംഖ്യേനെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി വേറൊരു സംഖ്യ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എടുത്തു എങ്ങനെ ചെയ്യാ ആ പറയൂ മൂന്ന് നടുവിലത്തെ സംഖ്യ ഏതാ മൂന്ന് എത്ര എണ്ണുണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ശരിയാണോ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ചും ഒൻപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് അല്ലെ ആറും എട്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് ഇവിടെ ഏഴ് ഏഴിന്റെ ഡബിൾ ആണ് പതിനാല് പതിനാല് പതിനാലിന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെ മിഡിൽ ടേമിന്റെ പക ഇരട്ടിയാണ് ഈ രണ്ട്
ഞാൻ ഇവിടെ തുടർച്ചയായി ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എളുപ്പം ഏത് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഏത് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് എടുക്കാട്ടോ ഇവിടെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നാല് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സമ്മ നാല് ഇഞ്ചു ഏഴ് സീക്കൾ ടു ഇരുപത്തി എട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ തത്വം ശരിയാവോ നോക്കാം ഏഴും മൂന്നും എട്ട് നാലും രണ്ടും എട്ട് സോറി ആറും രണ്ടും എട്ട് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് ഇതും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം പത്തും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതുമാണ് ശ്രേണി അത് ഇൻ ആൻ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ടെൻ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ഫൈവ് ടേം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശ്രേണി എഴുതാം വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്തേ കാണണ്ടുള്ളൂ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അഞ്ച് പദങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് പദങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ നടുവിലത്തെ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് അതായത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം കിട്ടില്ലേ അതല്ലേ നമ്മുടെ ബന്ധാ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേമിനെ നടുവിലത്തെ പദത്തിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ ടു ഫിഫ്റ്റീനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മിഡിൽ ടേം കിട്ടണം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നത് അമ്പത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ടേം എത്ര കിട്ടി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി വേറെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യ പദം പത്ത് ആദ്യ പദം പത്ത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ പദം പത്തും നടുവിലത്തെ പദം അൻപതും കിട്ടി ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദവും കാണാം ഈ നടുവിലത്തെ പദം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആ അമ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കൂട്ടി അമ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ അറുപത് അറുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാ മുപ്പത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടി കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി റിലേഷൻ നമുക്കറിയില്ലേ അതായത് അമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാ അറുപത് അറുപതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക മുപ്പത് പഠിച്ചതല്ലേ ഓക്കെ ഈ അപ്പൊ പത്ത് മുപ്പത് അൻപത് ഇതിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തിക്കൂടെ മുപ്പതിന് പത്ത് പോയാൽ ഇരുപത് അപ്പൊ അൻപതിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഴുപത് എഴുപതിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ വീണ്ടും നയൻറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശ്രേണി ഏതാ പത്ത് മുപ്പത് അമ്പത് എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ടെൻ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി നയൻറ്റി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി നടുവിലത്തെ ടേം ഇപ്പൊ ഇത്ര ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇതുപോലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഇപ്പൊ ആദ്യ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എഴുതാം അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് പദ പദം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നടുവിലത്തെ സംഖ്യ കിട്ടും ഇതുപോലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആൻസർ എഴുതിക്കൂടെ മൂന്നെണ്ണായാലും അഞ്ചെണ്ണായാലും ഏഴെണ്ണാണെങ്കിലും ഏത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു കണക്കിലേക്ക് പോവാം ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിതമെറ്റി സീക്വൻസ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസ് ഓഫ് അരിതമെറ്റി സീക്വൻസിലെ ആ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയാൽ മനസ്സിലെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയാൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അഞ്ചാം പദം എത്രയായിരിക്കും ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് തേർഡ് ടേം അതായത് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറായാൽ മൂന്നാം പദം എത്ര മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ശ്രേണി എഴുതാനാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ
നടുവിലത്തെ സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ സംഖ്യ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സീക്കൾ ടു എത്രയാ നാൽപ്പത് എങ്ങനെ നാൽപ്പത് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒൻപത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതേപോലെ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇതിലെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ആയാൽ മൂന്നാമത്തെ പദം ഇതിലെ തന്നെ ഈ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുക്കാം ഈ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പദം എത്ര മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടിയുള്ള തുക എത്രയാ നൂറ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എവിടെ എഴുതുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാ ദ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പൊ നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സീക്കൾ ടു നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എത്ര കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി അപ്പം മൂ നമുക്ക് നടുവിലത്തെ ടൈം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ എണ്ണ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് എ തേർഡ് ടൈം മൂന്നാമത്തെ പദം എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്ര കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താനെ നമുക്കിവിടെ അറിയാം നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാം പദം മൂന്നാം പദം എത്രയാ ഇരുപത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തണം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ശ്രേണി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതറിയില്ല അടുത്തതറിയില്ല ഇവിടെ ഇരുപത് നെക്സ്റ്റ് അറിയില്ല ഇവിടെ എത്രയാ ഫോർട്ടി ഡാഷ് 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 അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഈ മൂന്ന് തുടർച്ചയായി വരുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പതും ഇരുപതും അറുപത് അറുപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുപതും നാൽപ്പതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അറുപത് അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ പത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സീക്കൾ ടു പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ ഇനി സുഖമായിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ ഇരുപത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇവിടെ പൂജ്യം ആൻസർ ചെയ്താൽ പൂജ്യം സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റി വരെ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് ഒൻപത് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ നാൽപ്പത് ബി ഹൺഡ്രഡിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് അതായത് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറായത് കൊണ്ട് നൂറ് ബൈ അഞ്ച് സീക്കൾ ടു ഇരുപത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടി അതായത് ഇരുപതും കിട്ടി പത്ത് നാൽപ്പതും കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പതും ഇരുപതും അറുപത് അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് ഇതിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി എത്രയാന്ന് പത്ത് എന്ന് ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മൈനസ് പൂജ്യം ഒക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം പത്ത് ശ്രേണി നമുക്ക് എഴുതാം സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് മൂന്ന് ടേം എടുത്താൽ അഞ്ച് ടേം എടുത്താൽ ഏഴ് ടേം എടുത്താൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ എടുത്താൽ അവയുടെ തുക കണ്ടെത്തും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പദങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് തുക കാണാൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി ഒറ്റ സംഖ്യയ്ക്ക് പകരം ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് നാല് ടേം എടുത്തു എന്താ ഈവൺ നമ്പർ അല്ലെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ തുക നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അഞ്ച് മാറും പതിനൊന്ന് ഏഴും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് അല്ലേ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി വേറൊരു സംഖ്യ എടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനടുത്ത് നമുക്ക്
ഈ ആറും ഏഴും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ പതിമൂന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ട് ഇത് അഞ്ചും എട്ടും കൂടിയ ഒരു ജോഡി ആറും ഏഴും കൂടി കൂടി അപ്പൊ എത്ര ജോഡി ഉണ്ട് രണ്ട് ജോഡി അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി ആറ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്നും നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ഇവിടെ ഈ രണ്ടും മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എത്ര ജോഡികൾ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമം പത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ആറും നാലും പത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് ഗുണിക്കണം രണ്ട് സമം ഇരുപത് ഇവിടെ എങ്ങനെ പതിമൂന്നും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പത്തി എട്ട് പതിനേഴും ഇരുപത്തൊന്നും മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടും എങ്ങനെ ജോഡികൾ മുപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര വരും സെവൻറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതേപോലെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് മറന്നു പോവരുത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും പ്രോബ്ലംസ് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനവും ഇത് നാലാമത്തെ സ്ഥാനം സ്ഥാനം മറന്നു പോവരുത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇത് രണ്ട് അഞ്ചും എട്ടും കൂടി പദങ്ങൾ സമ്മിൽ കൂട്ടി അതിനെ നമുക്ക് സമ്മ് കിട്ടി ഈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നും നാല് ഒന്നും നാല് ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് എടുത്തു ഈ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം നാല് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് സമയം എത്രയാ അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാ രണ്ട് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാ മൂന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് സമയം എത്രയാ അഞ്ച് അതായത് ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ പദങ്ങളും എന്തായിരിക്കും തുക തുല്യമായി പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇത് നാല് നാലും ഒന്നും അഞ്ച് ഇത് രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് ഇവിടെയും അഞ്ചാണ് ഇവിടെയും അഞ്ചാണ് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളുടെയും തുക തുല്യമായപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തിരിച്ചു പറയാം അവയുടെ പദങ്ങളുടെ തുകയും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ നാലിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എടുത്തു ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തു ഈ നാലെണ്ണത്തിന് പകരം ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുക്കാം ഒരു ആറെണ്ണം എടുക്കി എടുക്കാം ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പതിനാറ് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ പതിനാല് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാ ഇരുപത്തി രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാ ഇരുപത്തി രണ്ട് എത്ര ഇരുപത്തിരട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇരട്ട സംഖ്യ ആറെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും വേറൊരു ക്വസ്റ്റിന് വേറെ വേറെ ഒരെണ്ണം എഴുതാം ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൂന്ന് ആറ് സംഖ്യകൾ എടുത്തു ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നാലും പതിനേഴ് മൂന്നാലും ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം യെസ് ഇവർ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണുണ്ട് അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം ഇതിൻ്റെ തുക എത്ര തന്നെ അറുപത്തി ആറ് ഈ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആറിന് പകരം ഞാൻ എട്ടെണ്ണം എടുക്കാം എട്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്തു പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് പ്ലസ് അറുപത് പ്ലസ് എഴുപത് പ്ലസ് എൺപത് എന്ന് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ തുക നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം യെസ് ഈ പത്തും എൺപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ഇതും ഇതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ഇതും ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഇതും ഇതും തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ എത്ര പേർ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ജോഡി വരുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ഗുണിക്കണം നാല് സീക്കൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തുക തുക മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം
ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് ഈ ആറും ഒന്നും ആറും ഒന്നും ഏഴാണേ അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴാണേ ഇവിടെ മൂന്നും നാല് മൂന്ന് പ്ലസ് നാലും ഏഴാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എട്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എട്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാ പത്തൊൻപതും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയ പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് എത്ര പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും തുക സമം അല്ലെങ്കിൽ സംസമം തുക അല്ലെങ്കിൽ സംസമം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചു എത്ര പേരാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേര് അല്ലേ എന്നാല് പതിനാറ് ബാക്കി ഒന്ന് നല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ല ഇതേപോലെ ഏത് സംഖ്യകൾ കൊടുത്താലേ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളായിട്ടുള്ള ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി തന്നാൽ നമുക്ക് തുക വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ടേം ഈസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പദം അഞ്ചും ആദ്യത്തെ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റിയഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ തന്നത് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം അഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം അഞ്ച് എന്ന് തന്നു മൊത്തം എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് തന്നിട്ട് ഏത് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ടേംസ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടണം നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടണം അതിൽ ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ആദ്യ പദം ഇവിടെ ആറ് പദങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാ നൂറ്റി അഞ്ച് അതിൽ ആദ്യ പദമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് സിക്സ്ത് ടേം അല്ല ഒന്നാം പദം പ്ലസ് ആറാം പദം സീക്വൽ ടു വേണം രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് ഏതവിടെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇവിടെ എന്ത് വരണം തേർഡ് ടേം പ്ലസ് ഫോർത്ത് ടേം വരണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര ജോഡികളാ മൂന്ന് ജോഡികൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെയും ആറാമത്തെ ടേമിന്റെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ തുക കണ്ടെത്തണം ഇതിന്റെ തുക കണ്ടെത്തണം ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പോലെ ഇത് മൂന്നിന്റെയും തുക തുല്യാവില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മൂന്നിന്റെയും തുക കണ്ടെത്താം മൂന്നിന്റെയും കൂടെ തുക എത്രയാ മൊത്തത്തിന്റെ തുക നൂറ്റിയഞ്ച് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നൂറ്റിയഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് നൂറ്റിയഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റിയഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇതിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതിൽ നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം അഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ടേം അഞ്ചാണെങ്കിൽ സിക്സ് ടേം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എത്രയാ മുപ്പത് അതല്ലേ മുപ്പത് പ്ലസ് അഞ്ചല്ലേ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആകെ കൂടെ അറിയാവുന്നത് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റിയഞ്ച് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പദവും ആറാമത്തെ പദം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ആ രണ്ടാമത്തെ പദവും അഞ്ചാമത്തെ പദം കൂട്ടിയാലും കിട്ടേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദം കൂടി കൂട്ടി കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര ജോഡികളുണ്ട് മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ജോഡികളുണ്ട് മൊത്തം തുക നൂറ്റിയഞ്ച് നൂറ്റിയഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും തുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദം അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ പദം മുപ്പത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഈ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് പദങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചും ഇവിടെ മുപ്പതും ഇത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനും ഇതെന്താ സിക്സ്ത് പൊസിഷനും അല്ലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ ആ രണ്
അഞ്ച് സമം അഞ്ച് നമ്മുടെ പൊതു വ്യത്യാസം ബി സമം എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഒന്നിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും ആറാമത്തെ ടേമും അപ്പൊ മുപ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അവിടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഇത് എന്തായിരിക്കും പൊതു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഡി സി ഇക്ക ടു അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചല്ലേ പൊതു വ്യത്യാസം അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്തിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് ഇരുപതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നമ്മുടെ ശ്രേണി കിട്ടിയില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് കിട്ടി അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ സീക്വൻസ് ആർ ഫൈവ് കോമ ടെൻ കോമ ഫിഫ്റ്റീൻ കോമ ട്വൻറ്റി കോമ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോമ തേർട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം റൈറ്റ് ഫോർ അർത്ഥമെറ്റി സീക്വൻസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഡാസ് ദി സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറായ നാല് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു നാലെണ്ണം എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതാം എത്ര ജോ എത്ര എണ്ണം വേണം നാലെണ്ണം വേണം എന്ത് ശ്രേണികൾ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ നാലെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും തുക ഇതിന് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും തുക എത്രയാണ് വേണ്ടത് നൂറ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാം പദം പ്ലസ് നാലാം പദം രണ്ടാം പദം പ്ലസ് മൂന്നാം പദം എത്ര ജോഡികളുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് സമം അൻപത് ഇവിടെയും അൻപത് വേണം ഇവിടെയും അൻപത് വേണം ഒന്നാം പതും നാലാം പതും നാലും ഫസ്റ്റ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി വേണം സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ശ്രേണി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശ്രേണി കണ്ടെത്താം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണല്ലേ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ നാല് സീക്വൻസ് കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ നടുവിൽ നമുക്ക് എടുത്തു ഇവിടെ ഇതും രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നാലെണ്ണം നമുക്ക് ആദ്യപാദം അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടണം മുപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപതും അൻപത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര മുപ്പതും ഇരുപത് പോയാൽ പത്ത് ഇപ്പൊ ഇരുപതിന്ന് പത്ത് പോ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സമം ഡി സമം എത്ര കിട്ടി പത്ത് എന്ന് എടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വേണം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാലിന് സമ്മ് നൂറ് കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി കണ്ടെത്തണം രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപതാണ് എടുത്ത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ അപ്പോൾ എത്ര വരണം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊൻപത് ആണ് അൻപത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര പതി മൂന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടാണോ കുറയ്ക്കാണോ വേണ്ടത് കൂട്ടലാണ് വേണ്ടത് ഇരുപത്തൊമ്പതിനോട് എട്ട് കൂട്ടിയാൽ എത്ര മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പൊ പത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് എത്ര അമ്പത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം എടുത്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത് എന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് എന്ന് എടുത്താൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത് പത്തും നാൽപ്പത് പത്തും അൻപത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശ്രേണി ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് പത്തൊൻപത് എത്രയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പത്തൊൻപത് പ്ലസ്
നാലെണ്ണല്ല അഞ്ചും ആറൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പെൻഡഗൺ ആർ ഇൻ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിൻ്റെ വലിപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്താണ് പഞ്ചഭുജം അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റഗൺ എസ് അത് ജോമെട്രിയിലുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒരു പോളിഗൺ പോളിഗൺസിലാണ് എന്താണ് പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിഗൺ ഈസ് എ ക്ലോസ് ഫിഗർ ജോയിൻ വിത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം വശങ്ങളോട് കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബഹുഭുജം ഏറ്റവും ചെറിയ ബഹുഭുജം ഏതാ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെയോ കോഡലേറ്റൽ ചതുർഭുജം പിന്നെ വരുന്നതാണ് പഞ്ചഭുജം ത്രികോണത്തിന് എത്ര കോണുകളും എത്ര വശങ്ങളും ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കോഡലേറ്ററിനോ അതായത് ചതുർഭുജത്തിനോ നാലെണ്ണം നാല് കോണുകളും നാല് വശങ്ങളും അപ്പൊ അടുത്തത് ഏതാ പഞ്ചഭുജം പഞ്ചഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളാ അഞ്ച് എത്ര കോണുകളാ അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചഭുജാണ് പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ കോണുകൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പഞ്ചഭുജത്തിന് എത്ര കോണുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൻറ്റഗണിന് എത്ര കോണുകളുണ്ടോ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ അഞ്ച് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ തേർഡ് ആംഗിൾ ഫോർത്ത് ആംഗിൾ ഫിഫ്ത് ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുക കാണണം എങ്ങനെയാണ് തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻറ്റഗണിൻ്റെ തുക നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പെൻറ്റഗണി സം ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ തുക പോളിഗണിന് ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക തുക എങ്ങനെ കാണാ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ കോണുകളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണാ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപതിനോട് നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അതെന്തിൻ്റെ ചതുർഭുജമായ കോഡലേറ്ററിന്റെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പഞ്ചഭുജം അതായത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ കോണ് പേ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് പെൻറ്റഗൺ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് പെൻറ്റഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ സീക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഇനി നമുക്ക് തെളിയിക്കാനാ പറഞ്ഞത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ആംഗിള് എന്താവാൻ പാടില്ല തേർട്ടി സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ താഴെ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ ഇത് ആവാൻ പാടില്ല തേർട്ടി സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാവണം അതായത് തേർട്ടി സെവൻ മുതലുള്ള ആംഗിൾസ് വേണം എവിടെ വരാന് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ വരാൻ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്താ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ച് എണ്ണാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ നമുക്ക് തുക കിട്ടി തുക കിട്ടി എത്രയാ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് തുകയും എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ പദം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് പൂജ്യം െട്ട് ഈ നൂറ്റി എട്ട് എന്താ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേം ആണ് എന്താണ് മിഡിൽ ടേം നടുവിലത്തെ പദം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ നടുവില് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ നടുവിലത്തെ പദം നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ഈ നടുവിലത്തെ പദം ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ ഈ നടുവിലത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളിലെ ഈ നടുവിലത്തെ പദം ഈ രണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെയും ഫിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ യെസ് നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും നൂറ്റി എട്ടിനെ രണ്ട് കൊ
plus fifth term gitu. Alah, nanti eighteen ayat dua gan dua guni cial first term plus fifth term gitu. Anggur ane ngingin nanti eighteen ayat dua gan dua guni cial itu lagi gitu nade. Padi nara, ini nanti padi nara yang gitu. Ada aide first term. Idum Ini, orang nama tak padu, anjama tak padu, orang kita kotel, orang kita etra kita nama, ini nuti padi nara ini kita nama. Alah, yang dua nama tak padu, mau nama tak, naal nama tak padu, orang kita kotel, orang kita kena itu kita nama, ini nuti padi nara ini kita nama. Enggak, ni ada nuti padi nara kita. Ini orang nak kita nama kita apa? Ini mupati ar, alingi mupata alin, tar awam, padilah, nana telik kita. Apa nama kita nak kandar di iri nuti padi na hari ne mupati ar gundu minus jadi nak kam iri nuti padi na hari ne mupati ar gundu divide ini berapa puja berapa tera ette berapa nuti n badan gitu nuti n badan gitu ini nama kita nak kam iya mupata ar awam badilah mupatan jodoh apa tak terata sengi gundu kaya iri nuti padi na hari ne ya mupatan jodoh sejda letter gitu nade Mupatan jono divide itu, mupati anjuran jono divide itu, maka nuuti anbati onnya itu gitu. Orang poligon ini, alah orang orang itu orang, ya dari poligon itu dalam, ah orang poligon ini, inna rangle, interior rangle, nuuti anbato alang nuuti anbato no awam badan do, illya, orang rangle orang kelam, nuuti anbato alang nuuti anbato no awam alang nuuti anbato ni le kurd, nuuti anbato nuuti anbato le kurd dalo, awan pad illya. Apa dah makan dua hari ya? Thirty six atau alangkah thirty five atau yang mana kodikkan alangkah? Ini kodikkan awo awo, illya. Amal tu lagi cili, itu tu dah nilai dia almati. Clear ano? Nada ni am bahari ya? Panjang bujat ini dek orang orang tu ga anjuti nalar pada anj pa panjang bujat alangkah pentagon dana five angles ane, atau yang anj angles sedih tu ga five hundred forty, yang anj otter sengi ayat tu orang tu mau kotor di kene middle term kan dek tanah betul five hundred forty divided by five is equal to one not eighty mana dua tu sengi gitu, anu tiga tu m e first term um fifth term alangkah second ni third ni semua dalam lor benda mande anu tiga tu in de irati ayri kum double ayri kum onnam padu Anjam badan dah mula tu ga, tu ga. Apa dah itu? Anjay nuuti atre ini rendi iru nuuti pada nara airi kau. Mupati aru alengu mupata alat aru awam padi lya. Anu baranya, nama ke yezdu ke iru nuuti pada nara mana awam baranya tu parang karena iru nuuti pada nara mana mupata aru sama nuuti an bade. Inner angle lye. Iru iru nuuti pada nara mana mupata aru sama nuuti an bade. Alengi iru nuuti pada nara mana sama nuuti an bade. Tone inner angle sille, orang angleum enda awam badi lya. Warna eti alengi warna eti warni ne. Kadang greater awan, padilah. Therefore, ini baru yang nama ke, ini baru yang the angles of a pentagon are in arithmetic sequence. The angle is greater than 36. Adanya 36 silum kurang dalam ayat matre. Enda awam badlo great 180 ne kalum korawa awal angle 180 ne kalum korpa 37 ne dekkan angle 179. Adanya 180 ne kalum korawa. Clear alah. Kita semua ke blok berat lagi kita ada kan? Mana question yang mana deh? 2x plus 1 koma 4x minus 1 koma 5x plus 1 etc. Ari nanti demi tik sequence find x x ganu ga x sendan tu ganu beri kya? Write algebraic expression. Adi nene bij jangan itu juga merdu ka? Find the position of 195 in this sequence. Ada aye deh? Ia ris sequence leh ia ris senil nuti to nuti anjing deh. Tanam evade yana tu ganu. End kandu beri kita. Apa kita kata? Enggak ni kata anda, deh. Ada tiga pasangan yang anda tanda beri kita. Ini dia kya. Two x plus one, four x minus one, five x plus one. Apa karya anda agak rata kaya ni? Enggak ni tiga orang yang tanda kaya ni. Ada satu relation ni. Ada enggak satu bandar ni kita kaya. Enda, nado beli tiga pasangan. Kalau mana ni dia tiga orang nanti ni um. A comma B comma C ni dekatkan angel B sama dengan macam yang ni itu ambetum A plus C divided by two ni itu ambetum, alah alah angel two into B C kalau tu A plus C ni itu ambetum A B C mohon number ni dekatkan angel, macam yang ni itu ambetum middle term ni tu paranya de A plus C divided by two ari kum, alah angel two into B C kalau tu A plus C ari kum. Itu yang clear le. Angin orang ini lihat pola dalam kapalnya sih. Ibu ada ini A ada setanat tanah, ini B ada setanat tanah, ini C ada setanat tanah. Perjanjian dua guni kena B yang dah 4x minus one. 
is equal to a and the 2x plus 1 plus c and the 5x plus 1 gitti. But we are going to do 4x minus 1, so we are going to do 2x plus 1 plus 5x plus 1. Now we are going to do 4x plus 8x. Now we are going to do minus 1 minus 2. 1 plus 2 plus 2. Now we are going to do 2x plus 2 plus 8x. Now we are going to do 1 plus 2 plus 2. Now we are going to do 8x. E 7x equal ni apa terlalu saya dah lalu E 7x ni kau tu erembang kau minus 7x sama plus tu ni lalu minus sama. Isi equal tu, berapa already two ni? E minus three peram boleh benda kau plus two kau. Isi equal tu x is equal tu ni kiti four ni kiti. Nama orang nama tu kau sini ada nasi x is equal tu ni ni kiti four ni kiti. Clear alah? Ia agak terlalu banyak kita lalu b sama a plus c divided by itu. Nama orang already ada pergi sekali ni dah ane. Apa yang anda ingin anda mahu tahu sebagai right algebraic expression b jangan itu diubah b jangan itu diubah kan anda tuan anda mungkin nama kita ini le x apply cede x kau itu tu, nama kita strain yang dah anda kan dah tapi sequence yang dah anda kan dah tapi apa yang anda ingin anda ikut strain yang dah x equal to four kau tu tal x equal to four ni kiti ke ni x ini four kau tu tal two into four plus one is equal to nine apa yang anda mahu tahu tuan nine ni four into 4 minus 1 is equal to 15. Alay, add to the 5. This is 2x plus 1. 2x plus 1 is equal to the 4x minus 1 is equal to. Here, 5x plus 1 is equal to 5 into 4 plus 1 is equal to 20. So, 20 plus 1, 21. Indonesia Jadi kan anda, apa x n is equal to, ini pada bentuknya sama itu ya, pada ini nanti ni, orang baru korang accha, orang ini ibarat itu orang ini pada ini nanti boleh itu ya, r six n plus b mana f minus d, ada ayat f itu ya orang baru minus r sama mohon, berde six n plus three, b juga ni dari apa mana barang ni x n is equal to, or jadi break expression ni is equal to six n plus three ni gitu. Mana amat tak question? Find the position of 195 in the sequence. Noti tor noti anjing de. Sana m evade yang anda kandat tanam. Nampak noti tor noti. Find the position of 195 in the sequence. I sequence ni baru ni de. Entah nama kita sequence ni. Ada ini. Ada nama kita sequence ni. Nama kita sequence nine. Nama kita sequence nine. Fifteen, twenty one, etc. Angan yang ane ingil. Dengan yang boleh boleh ninety five. Adilah, orang itu time mana. Anginnya ane ke ini 195 ini, entah macam apa pada mana, entah macam apa sahaja tanah ini nuti tu nuti tension itu kan dua beri kerana pengguna nak kita nama kari ilah, dia entah macam apa pada mana itu kan dah tanam, ada ni ada apa beri entah b juga ni dia boleh beri kita six n plus three is equal to entah itu nuti tu nuti tension itu. Adilnya, nama kita six n is equal to. Ibu dalam i plus three nanti kita anggota dua kan dua gak mana ini five i plus three anggota dua benda awam minus three. Six n is equal to one ninety two beri. N is equal to six into n is equal to one ninety two. Anjir n sama one nine nanti tu nanti two hundred divided by six nanti tu nanti two hundred divided by six nanti tu nanti two hundred. Nenek r gak nanti divided sama dengan nama kita terus gitu. Mupati rende n sekitar tu mupati renda dah tu mupati renda amat tu setanat sairi ke mari nuti tu nuti anje. Itu yang clear ala. Page number textbook kela page number ini beti atil le. Idu bawah bandar peta korsu problem sende. Aw nengal setania cedu noka. Ina tak kelas ya lawar ko manusia ini bijari kuno. Ina nama kita tu gagal de. Oru baga matra me edit terlo. Adatta baga nama ke Next class leh dek kan? Atau ada edu saman dari strain itu nalu, nama kita dinda tuga kan dua beri kena deh, enggane ena nama kita adat class leh charge aja. Ibu deh inna nama jani edit tu deh. Tuar cai beri nna, 
ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തുടർച്ചയായ കൺസിക്യൂട്ടീവ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് അത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് അരിതമെറ്റിക് സ്വീക്വൻസിലെ ഏതെടുത്താലും അതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടെത്താനുള്ള അത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിലും ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ തുക കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ എടുക്കാം താങ്ക്